Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien. Les quiero desear un feliz domingo a todos. Como ustedes ya saben, han habido buenas noticias sobre el paquete de estímulo y el cheque de estímulo, ya que el Senado aprobó el paquete de estímulo el día de ayer por la tarde. Esto ha hecho que el presidente de los Estados Unidos diera una conferencia de prensa especial explicando cómo esto va a suceder y cuándo va a llegar el cheque de estímulo. Así que amigos, les aconsejo que se queden hasta el final del video, ya que también voy a estar contestando las preguntas más frecuentes que me hacen de las personas que van a clasificar o calificar para este cheque de estímulo y también todo lo relacionado con el paquete de estímulo. Así que amigos, ahora vamos a comenzar con lo siguiente. Ya que el presidente Joe Biden habló el día de ayer, les voy a poner el video de lo que dijo el día de ayer y de cuándo podría llegar el cheque de estímulo. Estas son las palabras de él. This plan will get checks out the door starting this month to the American people who so desperately need the help. Many of whom are lying in bed at night, staring at the ceiling, wondering, will I lose my job if I haven't already? Will I lose my insurance? Will I lose my home? Over 85% of American households will get direct payments of $1,400 per person. For a typical middle-class family of four, husband and wife working, making $100,000 a year total, with three kids, they'll get $5,600. I mean, with two kids, we'll get $5,600, and it'll be on the way soon. That means the mortgage can get paid. That means the child can stay in community college. That means maintaining the health insurance you have. It's going to make a big difference in so many lives in this country. Como ustedes pudieron observar. El presidente Joe Biden dice lo siguiente, y él dijo, cuando asumimos el cargo hace 45 días, le prometí al pueblo estadounidense que la ayuda estaba en camino. Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante más para cumplir con la promesa de que la ayuda está en camino, dijo Joe Biden, en una rueda de prensa vespertina. Después el presidente Joe Biden dijo lo siguiente, este plan entregará cheques a partir de este mismo mes de marzo a los estadounidenses que tan desesperadamente necesitan la ayuda. Por lo tanto, si usted tiene una familia de cuatro con un ingreso familiar de menos de 150 mil dólares, debería recibir 5 mil 600 dólares, dijo el presidente Joe Biden. Y las personas individuales que hacen menos de 75 mil dólares por año van a recibir también los cheques de 1.400 dólares, al igual que las personas que están recibiendo ayudas gubernamentales, discapacitados, y también personas que ya están retirados o jubilados. Ahora les voy a decir lo siguiente. El Senado aprobó el paquete de estímulo de 1.9 trillones de dólares más temprano en el día, enviándolo de regreso a la Cámara de Representantes para su aprobación final. La Cámara, controlada por los demócratas, tiene como objetivo aprobar el proyecto de ley el martes. Luego se pasará para el escritorio del presidente Joe Biden para que pueda contraer su firma que se espera que sea antes de la fecha límite que es el 14 de marzo, cuando vencen los beneficios federales mejorados por desempleo. La legislación incluye pagos directos de hasta $1,400 dólares a la mayoría de los estadounidenses, un aumento semanal de $300 dólares de beneficios por desempleo hasta septiembre, y esto es para todos los programas de desempleo, amigos. Ahora continuamos con lo siguiente. También va a haber una expansión del crédito tributario por hijos por un año. Los cheques comienzan a eliminarse a 75 mil dólares para contribuyentes solteros, 112 mil dólares para jefes de familia y 150 mil dólares para contribuyentes conjuntos. Esto quiere decir que son los límites de las personas para que puedan recibir los cheques de estímulo. Ahora les voy a explicar lo siguiente. De manera similar a los dos primeros cheques de estímulo, la mayoría de los pagos se enviarán mediante depósito directo a aquellas personas que ya tienen su información bancaria archivada con el IRS. Según el último cheque que fue de 600 dólares hace menos de dos meses, ese dinero podría comenzar a llegar dentro de dos semanas después de que lo firma el presidente Joe Biden, amigos. El resto de los pagos directos se enviarán por correo, ya sea como tarjeta de débito o cheques físicos. Esos pagos pueden demorar más en llegar posiblemente esos pagos lleguen en abril o en mayo y esto lo declararon varias fuentes de comunicación del congreso las primeras personas en línea van a ser las personas que tienen una cuenta bancaria directa con el IRS para recibir su depósito directo las personas que van a recibir una nueva tarjeta de débito o cheque físico 
esas personas se van a demorar más en recibir su dinero de $1,400 dólares o su cheque de estímulo. Amigos, si usted está casado y uno de los cónyuges tiene un número de seguro social y otro de los cónyuges tiene un número de identificación personal del contribuyente que es un ITIN number, solo el cónyuge con el número de seguro social va a recibir el cheque de estímulo según la legislación elaborada por el Congreso. También si hay dependientes y los dependientes tienen un número de seguro social también van a recibir el cheque de estímulo de $1,400 dólares. Todos los dependientes van a recibir $1,400 dólares. Otra de las preguntas que me hacen, ¿qué dependientes califican? En esta legislación, todos los dependientes califican sin importar si tienen 5 años o 80 años. No importa la edad, si están en la escuela, si están en la universidad, no importa. Todos los dependientes califican para recibir $1,400 dólares como dependientes. Entonces, hay muchas personas también que me preguntan cuánto puede recibir una familia de cuatro personas. Una familia de cuatro personas, si el ingreso familiar es menos de 150 mil dólares, pueden recibir hasta 5.600 dólares en cheques de estímulo. Y si tienen más hijos, van a recibir una cantidad mayor. Ahora también les voy a explicar lo siguiente, amigos. Ya que muchas personas me preguntan esto, si tienen que pagar impuestos sobre los cheques de estímulo. La respuesta a eso es no. En la legislación lo dice claramente, no se tiene que pagar impuestos sobre los cheques de estímulo. Ahora amigos, otra pregunta que también me hacen mucho es, no soy ciudadano estadounidense, pero soy residente legal. ¿Calificaría yo? Si usted tiene un número de seguro social, claro que califica. Toda persona con número de seguro social va a calificar para recibir el cheque de $1,400 dólares. Ahora amigos, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo estoy casado con un inmigrante indocumentado? ¿Qué es lo que va a pasar? Que usted sí va a recibir el pago de estímulo. La persona con la que está casada no lo va a recibir porque no tiene un estatuto legal en los Estados Unidos y no tiene un número de seguro social. Y como ya les expliqué al comienzo de estas preguntas y respuestas, el número ITIN no cuenta para poder recibir un cheque de estímulo. Ahora, otra de las preguntas muy frecuentes que me hacen es sobre las personas que deben Child Support. Si deben manutención infantil, ¿podrían tomar mi cheque? Esta es la pregunta que me hacen. Si usted debe manutención de los hijos o una deuda estudiantil con el gobierno federal, debe estar protegido en contra de cualquier embargo. Y esto quiere decir que sí recibirían el cheque de estímulo de $1,400 dólares. Pero la deuda con entidades privadas no están protegidas debido a las reglas arcanos del Senado que rigen el proceso. Eso es un cambio con respecto al año pasado, cuando el Congreso usó un proceso diferente que no tenía ese límite. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le deben a un banco o a una entidad privada financiera, ellos sí le pueden embargar dinero. Pero si usted le debe al gobierno federal, no se lo embargarían. Eso sería así de sencillo, amigos. Ahora vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Y qué tan rápido saldrían los pagos? El IRS ya ha hecho esto un par de veces, por lo que debería moverse rápidamente, amigos. Pero no hay un cronograma exacto. Mantenga sus ojos en su cuenta bancaria o buzón después de que el presidente Joe Biden firme la factura, ya que se dice que va a llegar en menos de dos semanas o en menos de tres semanas una vez el presidente Joe Biden firme la factura de los cheques de estímulo y el paquete de estímulo. Las primeras personas que van a recibir el cheque de estímulo, como ya lo mencioné, van a ser las personas que tienen una cuenta de banco con depósito directo del IRS. Así que amigos, estas son buenas noticias. Esta semana sería cuando ya todo se va a aprobar. Una vez llegue el paquete de estímulo a la Cámara de Representantes, el presidente Biden ya lo confirmó. Los líderes de la Cámara de Representantes van a aprobar los cambios que hubieron y esto va a hacer que pueda llegar al escritorio del presidente Joe Biden para que lo firme y así esto se pueda convertir en una ley y así todas las personas que necesitan estas ayudas se puedan beneficiar y así puedan obtener el dinero que necesitan para poder pagar renta poder pagar sus deudas y muchas otras cosas. Así que amigos, estoy muy feliz por todo lo que está sucediendo en estos últimos días y quiero terminar mi video diciendo estas palabras. God bless America. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Así que amigos, muchas gracias. Espero que todos hayan visto este video hasta el final para que puedan obtener toda la información. Me despido. Muchas gracias por su apoyo. Chao, chao.